Hanggang ngayon ba ay nag-iisip ka pa din kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nabubuntis? Sobrang excited na maranasan ang pakiramdam ng isang magulang at ibahagi ang pagmamahal na meron ka sa iyong magiging anak? Kung oo ang sagot sa aking mga katanungan para sa iyo ang video na ito. Sa video ito, pag-uusapan natin ang pitong pinakamabilis na paraan para mabuntis ka agad. Bakit dapat mo itong malaman? Una, upang ma-assess ang ilang mga pagkukulang na nagawa dati, kaya nahahadlangan ng sariling gawa ang pagbubuntis. Ikalawa, upang matutunan ang mga pinakamadaling payo patungkol sa pagbubuntis na may scientific basis. At ikatlo, upang makagawa ng paraan kung paano magbuntis katuwang ang iyong asawa. Simulan natin ang pag-uusap. Number 1. Itigil ang paggamit ng mga birth control pills. Ayon kay Dr. Christopher Williams, isang reproductive endocrinologist sa Charlottesville, Virginia, at ang may akta ng the fastest way to get pregnant naturally, dapat na itigil ang paggamit ng mga pills at mga injectable shots ng progesterone kung nais na mabuntis. Dapat tandaan na kung tumigil ang isang babae sa paggamit ng mga birth control pills ay maaaring magbunga upang mabuntis ka agad. Kung sa kadalagahan ay regular ka na gumagamit ito, ang iyong katawan ay mag-a-adjust at muling daraan sa ilang mga siklo upang muling makapagsimula sa ovulating process. Nais na mabuntis sa pinakamabilis na paraan, itigil ang pag-inom ng mga pills. Number 2 dapat alam mo ang iyong fertile days. Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabubuntis ang isang babae ay dahil sa hindi nito nalalaman ang kanyang ovulation period o kung kailan siya mo ovulate. Ang mga doktor ay nirerekomenda na gumamit ng mga OPK or Ovulation Prediction Kits at DBT o Basal Body Temperature. Ang kits na ito ang nagbibigay ng sign bago pa mag-ovulate ang mga itlog. Ang mga ganitong ovulation kits ay may pinagbabagayan o may partikular na sitwasyon na pinaggagamitan. Ang isang uri nito ay para sa mga babaeng mayroong regular cycle at para naman sa mga babaeng hindi o walang regular na cycle o period. Ang isa sa mga komprehensibong pamamaraan para malaman kung kailan ka ma-ovulate ay isubtract ang 14 sa haba ng araw ng iyong cycle. Number 3 Makipagtalik bago ka ma-ovulate Ang similya ng isang lalaki ay mananatili sa uterus at palopian tube sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Ang excel naman ay mananatiling buhay lamang sa loob ng 12 hanggang 24 na oras pagkatapos na ito ay lumabas. Kung makikipagtalik bago ang ovulation period ng isang babae ay may malaking tsansa upang magtagpo si egg at sperm cell. Gumamit ng mga ovulation kit at kumonsulta sa mga doktor upang mabigyan ng giya sa mga araw na makatitiyak ka na mabubuntis ka o mabubuntis ang iyong asawa. Number 4. Alamin ang pinakamagandang pagkakataon o oras at posisyon sa pakikipagtali. Patungkol sa mga bagay na ito, ang mga matatandang mag-asawa man ay may iba't ibang pananaw sa kung ano ang best time at posisyon sa pakikipagtali. May iba't ibang mga opinion at mga saloobin. Ang iba ay nananatili sa mga luma at walang basihang paniniwala at ang iba naman ay sa mga personal na karanasan na lamang ang ginagawang basihan. Ang mga payo ng mga doktor, wala naman talagang best na oras patungkol sa pakikipagtali. Sa mga babae siguro ay meron, ngunit sa mga lalaki ay medyo imposible dahil walang payak na pag-aaral kung kailan at anong oras aktibo ang mga similya nito. Number 5. Alamin ang mga don'ts sa pagtatali. Marami ang naniniwala na ang paggamit ng sexual lubricant ay makatutulog upang bumilis ang paglalakbay ng similya ng lalaki pagpasok ito sa sex organ ng isang babae. Ito po ay isang kamalian. Alam mo ba na ang mga sexual lubricant ay maaaring makahadlang upang mabuntis ang isang babae? Pinapababa kasi nito ang tinatawag na sperm mobility o ang mismong paglalakbay nito. 
ang formulas din ng mga sexual lubricant ay maaaring makapagpabago sa pH balance ng female sex organ. Ang mga paniniwalang katulad ng dapat ay sobrang daming similya ang pumasok sa female sex organ, maraming beses na maabot mo ang climax, at mas maigi ang boxers kaysa briefs ay mga paniniwalang walang basihan. Number 6. Maging handa sa pregnancy test. Ang bagay na ito ay mahalaga upang masimulan ang maagang prenatal care. Sa pagkakataong nalaman mo na ikaw ay buntis, Siguraduhin na lalong iingatan ang sarili alang-alang sa sanggol na dinadala. Kumain at uminom lamang ng masustansya. Iwan na ang mga unhealthy habit at sundin palagi ang payo ng mga doktor. Ang katawan ng babae ay nagpo-produce ng HCG o Human Chorionic Gonadotropy sa kanyang ihi. Ito ang nadedetect ng isang pregnancy kit. Kung maaga ang paggamit ng pregnancy kit, ay maaaring ikaw ay mag-false negative. Ito ay dahil sa ang iyong katawan ay hindi pa nakakapag-produce ng HCG. Mas maiging ulitin ang test matapos na iyong mamis o malampasan ang dapat sana ay ang unang araw ng iyong buwan ng dalaw. Number 7. Huwag panghinaan ng loob kung negative talaga ang iyong pagbubuntis o ang pagbubuntis ng iyong asawa. Ang hindi mo pagbubuntis o ang pagbubuntis ng iyong asawa ay isang pangyayaring hindi lang ikaw ang nakararanas. Ito ay nararanasan sa kahit na anong lahi, edad at pagkakataon. Maraming faktor kaya hindi nagbubuntis ang isang babae na hindi dapat ikalungkot. Ang faktor na ito ay mayroong mga remedyo ayon sa science. Una, may isang hindi maganda ang lifestyle sa mag-asawa. o maaaring pareho kayong hindi healthy. Ikalawa, mali ang kalkulasyon kung kailan ang ovulation period. Ikatlo, ang similya ng iyong asawa ay hindi palubos na handa para i-fertilize ang iyong egg cell at marami pang ibang kadahilanan. Basta tuwag kalimutang ikonsulta ang nararanasan sa mga doktor upang mabigyan ng profesional na gabay. At ito ang pitong pinakamabilis na paraan para mabuntis ka agad. Sana ay may natutunan ka sa video na ito. Kami man ay excited din na makilala at makasama mo na ang iyong soon-to-be baby girl o baby boy. Para maging updated sa iba pa naming mga video, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at comment. Salamat po!